Ito ay actual na lumabas sa mismong civil service exam. If one half of a number is 48, what is two-third of the number? Now, para ma-master nyo kung paano ito sagutan at marami pa namang kahalintulad nito, sagutan natin itong post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Let's solve the following. Kapag ma-master ninyo kung paano ito sagutan, paniguradong masasagutan nyo yung mga kahalintulad nito sa mismong actual na exam. Hindi nawawala yung mga kahalintulad nito sa mismong exam. So, let's do number one. Asa na yung number one dito? 15 equals one-third of P. Itong mga variables na ito, ito yung hanapin natin, yung mga values niyan. Kapag si one-third ay pang-multiply dyan sa P, kapag matransfer sa kabila kasi kailangan natin i-isolate yung P para makuha natin yung value ni P, pang-divide na siya dito sa 15. So, therefore, this is 15 divided by one-third equals P. Huwag kalimutan yung division of fraction. Meron tayong fraction dyan. So, automatic doon tayo sa division of fraction. Nakopyahin lang si 15. Ito yung huwag niyong kalimutan. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni one-third ay 3 over 1. Kapag 1 yung denominator, pwede mo namang i-ignore na yan siya. Kasi 3 divided by 1 lang din naman yan siya. So, therefore, 3 ang isulat natin dyan. That will be 15 times 3 equals 45. So, ang value ni P dito ay 45. Isa pang solusyon, doon tayo sa mismong pinaka-shortcut. Pero bago yun, dapat talagang malaman nyo yung pinaka-detalye. Now, yung isa pang solusyon, pwede namang ganito. Since 1 lang din ang nasa numerators dyan sa one-third natin, ito lang ang gagawin mo. I-multiply lang natin yan siya. 15 times 3 and this is equal to 45. So, yan na yung value ni P. Nag-gets nyo ba yung shortcut? Kasi, nag-division of fraction tayo. Reciprocal lang din naman sa pang-divide natin yung one-third na yan. Na mag magiging 3 over 1. So, i-multiply na lang natin. Now, doon tayo sa number 2. Kung gets nyo yung number 1, gets nyo rin kung paano natin gawin yung number 2. 1 lang din yung numerator. I-multiply lang natin yan. 11 times 5 and that is 55. Yan na yung value ni L. Yan na yung sagot. Next, number 3. 1 lang din naman yan siya. Ito lang ang i-multiply mo. 40 times 4, or 4 times 4, that is 16. So, sa 16 na yan, dagdag mo lang yung 0, or 40 times 4, that is 160. Yan na yung value ni Q. Next, number 4. Again, 1 lang din yung numerator. So, madali lang, yan lang yung i-multiply natin. 5 times 10, and this is 50. Yan na yung value ni G. Ulitin natin yung unang ginawa natin para di nyo makalimutan. 5 equals 1 over 10 times G. Para makuha natin yung value ni G, itong 1 over 10, since pang multiply siya dyan, pang divide na siya sa 5. Next, Division of fractions, so kopyahin lang natin si 5. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 10 over 1. Since 1 lang din naman, pwede na natin yang i-ignore. 5 times 10 equals 50. Kaya 50 yung value ni G dyan. Now, dito sa number 5, hindi na 1 yung nasa numerator dito. So, doon pa rin tayo sa 14 equals 3 over 2 times D. So, since pang-multiply siya dyan, pang-divide na siya kapag i-transfer natin. Tingnan nyo yung ginawa natin na parihong-pariho lang din yung from 1 to 4 na ginawa natin. So, dito sa number 5, ganun lang din. Kopyahin si 14. 
ang division maging multiplication reciprocal nito ay 2 over 3. Since 3 yan siya, wag natin yung i-ignore. Nandyan si 3. Multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Laging tandaan lahat ng mga whole number mayroon yung 1 na automatic na denominator. So yung whole number na 14 dun yan sa 2 natin i-multiply. Itong si 14, direkta ba siyang ma-divide sa 3? Kapag hindi, doon na tayo sa numerator. 14 times 2, and this is 28. 28 over 3, yan yung value ni D. Now, yung 28 over 3, kailangan natin yung isimplify para sa final answer. So, we have 28 divided by 3. Ilang 3 ba sa 28? We have 9. 9 times 3 equals 27. 28 minus 27, and that is 1. Therefore, yung value ni D dito, itong 9 na ito, yan yung whole number. Yung 1 na, na remainder, yan yung numerator. At kopyahin lang si 3 na denominator. Yan na yung sagot dito sa number 5. Therefore, yung shortcut dito, Yung 14 equals 3 over 2 times D, yan lang yung i-multiply natin. This is 28. Tapos, itong numerator na 3, pang-divide na siya. So anyway, nasolve na natin yan, which is equal to 9 and 1 third. Now, dito na tayo sa number 6. Si number 6, 85 equals 3 fifth times F. Again, pwede namang i-direkta natin i-multiply yan, 85 times 5, and this is 425, at yung numerator, gawin natin pang-divide dyan. Anyway, doon tayo sa detalye para mas lalo nyong mag-gets. 85 equals 3 over 5 times F. Since pang-multiply itong 3 fifth sa F, pang-divide na ngayon yan, Sa 85. So, 85 divided by 3 fifths equals F. Division of fraction, kopyahin si 85. Ang division maging multiplication reciprocal nito is 5 over 3 equals F. Kung hindi ito direktang ma-divide, doon tayo sa mga numerator. Yung whole number doon, yan i-multiply sa numerator na 5. 85 times 5, and that is 425. 425 over 3, yan yung value ni F. Diba, ganun lang din ang lalabas. Pwede siyang i-direkta namang i-multiply, pero i-multiply natin sa reciprocal nitong 3 fifth. Ngayon itong uh, 425 over 3, hindi pa yan yung final na answer. Kailangan nating i-simplify. So, 425 divided by 3. Ilang 3 sa 4? 1. So, this is 3 minus natin yan. So, this is 12 divided by 3. This is 4. 4 times 3 equals 12. So, 0 yan siya. Meron pa tayong 5. So, i-drop natin si 5. Ilang 3 ba sa 5? 1 yan siya. So, 1 times 3 equals 3. 5 minus 3 and this is 2. So, ang sagot dito sa number 6, 141, yan yung whole number. Itong 2 na remainder, yan yung numerator, kopyahin si 3 na pang divide, yan yung denominator natin. So, ito na yung final na answer dito sa number 6. Now, kung naintindihan nyo kung paano natin sinosolve si number 6, kaya nyo na sigurong isolve itong number 7, na idirekta na lang natin. 63 times 6, and this is 378. 378 divided by 5. Okay? Minomultiply na natin ito si 63 sa reciprocal nitong 5 over 6. So, ngayon, para isimplify natin to, mag-divide tayo. 378 divided by 5. Ilang 5 sa 37? 7. 7 times 5, this is 35. 37 minus 5, this is 2. Bring down natin si 8. 28 divided by 5, that is 5. 5 times 5 equals 25. So, i-minus natin yan. We have 
3. So, therefore, yung 75, yan yung whole number natin. Yung remainder na 3, yan yung numerator. At kopyahin lang si 5 na denominator. Ito na yung final answer dito sa number 7. Next, number 8. Doon ulit tayo sa detalye para hindi nyo makalimutan. 4 equals 2 over 25 times y. Since pang multiply siya dyan, kapag matransfer, pang divide na siya sa 4. So, 4 divided by 2 over 25. Sa division of fraction, kopyahin lang si 4. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 25 over 2. Now, kung kaya namang i-divide si 4 by 2, doon na tayo para hindi tayo doon sa mga malalaking numbers. 4 divided by 2 and that is 2. So, yung 2 na yan, yan ang pang-multiply natin sa 25 which will give us 50. Otherwise, pwede namang yung 4 i-multiply natin sa 25 kasi yan yung mag-multiply tayo sa numerator. So, 4 times 25 and that is 100. I-divide natin sa 2, ganun pa rin yung sagot. 50. Otherwise, pwede namang ganito ang gagawin nyo. 4 times 25, that is 100. Itong numerator sa kabila, yan yung pang-divide natin. 100 divided by 2, and that is 50. Yan na yung value ni y. Next, number 9. Direkta tayo, 9 times 8, and that is 72. Itong 3, yan na yung pang-divide natin, which will give us 24. Again, doon tayo sa detalye para magets nyo. 9 equals 3 over 8 times V. Pang multiply siya dyan, kaya pang divide na siya sa 9. Division of fraction, kopyain si 9. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 8 over 3. Kung kaya namang i-divide yan, i-divide natin 9 divided by 3 and that is 3. So, 3 times 8, 24. So, yan na yung value ni V, 24. Next, dito na tayo sa number 10. Now, alin ba doon sa mga style of solving natin na nagustuhan nyo? Ito bang i-multiply mo itong 12 dito sa denominator, which will give us 60, tapos i-divide natin sa 4, at ang sagot dito ay 15. Otherwise, Kung gusto mong doon tayo sa detalye na yung 12, i-divide natin sa 4 over 5 kasi nga pang-multiply siya dito sa ating h, sa ating variable h. Division of fraction, kopyahin lang si 12. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 5 over 4. Ganon pa rin naman. Kung kaya itong i-divide, doon na tayo sa division 12 divided by 4 and that is 3. Ito lang ang multiply natin. 3 times 5 equals 15. Ganon pa rin. 15 yung sagot. Now, kung naintindihan nyo, yung 10 item dito na yung 10 na sinagutan natin, mag-gets nyo na kung paano sagutan itong mismong actual na lumabas sa civil service exam. Paalala lang. Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Kasi walang nakakalam kung anong lalabas sa mismong civil service exam. Pero paniguradong merong kahalintulad nito. So, one half of a number is 48. One half. Ang of multiplication yan siya. Let n para sa number na hinahanap natin kahit anong variable a, b, c ang isulat natin yan. Ang is equal yan siya, kopyahin si 48. Sa nauna natin na 1 to 10, itong 1 half times n equals 48. Wala yung pagkakaiba sa 48 equals 1 half times n. Pariho lang yan siya. Now, kung nag-gets nyo yung 1 to 10 natin, di ba ang ginawa ko? Pwede namang i-multiply na lang directa yan. 48 times 2 and that is 96. 1 lang din naman yan, so 96 lang ang sagot. 96 yung value ni n. Pero hindi pa yan yung sagot kasi merong follow-up question. What is 2 third of the number? 2 third daw dito sa 96. 
what is two third two third of the number or of ninety six? Kasi meron na tayong value ni number jan. Ang is equal yan siya two third ang of multiplication ninety six. So nag multiply lang tayo ng fraction. So erase na natin to. Di ba? Two third of a number ang of multiplication. Ang value sa number natin dito ay ninety six. Numerator to numerator two times ninety six. This is one hundred ninety two. I divide natin sa three. This is equal to sixty four. Now instead na ito yung gagawin natin. Pwede naman ganito. Kung itong si 96 ma-divide siya sa 3, yan na yung unahin natin. 96 divided by 3 and that is 32. So, yung 32 na yan, i-multiply natin sa 2. 32 times 2 equals 64. Kaya ang sagot dito ay 64. Letter C. Uulitin ko lang ha. Ito ay actual talagang lumabas dati sa civil service exam. Pero, please lang, wag niyong i-memorize yung sagot, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.